வணக்கம் வாழ்க வல்லமுடன் அடிக்கடி இந்த சம்மரில் நிறைய பேர் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பல பிரச்சனைகளில் சந்திக்கிறாங்க தொடர்ந்து அப்படி சந்திக்கக்கூடிய வயிற்று பிரச்சனை போய் பொத்தொம்பதுவா ஒரு டாக்டர்கிட்ட வைத்த வலிக்குது என்று சொல்லும்போது அவரும் பொத்தொம்பதுவா வைத்து வலிக்கான ஒரு மருந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க இது சரியா ஏதோ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வலி குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குமே தவிர நிரந்தர தீர்வுங்கிறது கிடைக்காது அப்போ எங்கே நம்ம தவறு செய்கிறோம் என்ன உடலின் உபாதைகளை நம்ம டாக்டர்கிட்ட எடுத்து சொல்லும் போது சரியாக தெளிவாக எடுத்து சொல்லனா அதனால் வரக்கூடிய குறைபாடு சரி இது எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் இது டாக்டர் தானே கண்டுபிடிக்கணும் என்னிங்கன்னா அந்த கால கிளினிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் பக்கத்தில் ஒரு பெட் வச்சுருப்பாரு ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி ஏறி அதில் படும்பார் அவரோட டேபிளில் அவர் உட்காந்துருக்கிற இடத்துலேருந்து எழுந்திரிச்சு வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை காதலை மாட்டிக்கிட்டு வயிற்றுல நாலு இடத்துல கையால் அழுத்தி பார்த்துட்டு ரெண்டு இடத்துல ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்த்துட்டு நோய் நிர்ணயம் செய்து உங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க இந்த காலத்தில் சான்ஸ் இருக்குதா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நம்ம தான் நம்மளை உயர்த்திக்கணும் நம்ம தான் நம்ம தெளிவாக அந்த டாக்டர்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் வயிற்று வலி என்ன பொத்தொம்பதுவாக சொல்லாமல் எங்கே வலிக்குது எங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் குறிப்பிட்டு அந்த வழியை எதனால் அந்த வழி உருவாயிருக்கும் என்கிறதையும் விளங்கி கொண்டு நம்ம டாக்டர்கிட்ட எடுத்து சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்து போச்சு ஸோ அப்போ கொஞ்சம் நம்ம அந்த வழியை வச்சு எந்த மாதிரி வழி என்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் உதவும் என்கிறதுனால இந்த பதிவு வழியை வைத்து எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் தோராயமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வயிறாகிய என்னுடைய மேல் பகுதியில் அதாவது வயிறு அது சொல்லுது என்னோட மேல் பகுதியில் வயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலப்பக்கமாக வழி எடுத்தால் கல்லீரல் பித்தப்பை இறைப்பை முன் சிறுகுடல் ஆகிய பகுதிகளில் புண் இருக்கலாம் மேல் வயிற்றில் நடுப்பகுதியில் வலி ஏற்பட்டால் இறைப்பை முன் சிறுகுடல் புண் அதாவது பெப்டி கல்சர்னு சொல்கிறது கனைய அழற்சி ஆகியவை காரணமாக இருக்கலாம் மேல் வயிற்றின் இடது பகுதியில் ஏற்படும் வலி மண்ணீரல் வீக்கம் காரணமாகவும் நடு வயிற்றின் வலப்பக்கம் தோன்றும் வலி சிறுநீரக கோளாறுகளாக காரணமாகவும் இருக்கலாம் நடு வயிற்றின் நடுப்பக்கம் வலி ஏற்பட்டால் சிறுகுடல் பாதிப்பும் நடு வயிற்றின் இடப்பக்கம் வலி ஏற்பட்டால் இடப்பக்க சிறுநீரக கோளாறுகளும் காரணமாக இருக்கலாம் கீழ் வயிற்றின் வலப்பகுதியில் ஏற்படும் வலி அப்பண்டிசிட்டிஸ் வீக்கத்தினால இருக்கலாம் கருக்குழாய் பாதிப்பு அதாவது ஃபெலோபின் டியூப் வலது சிறுநீரக குழாயில் கல் பாதிப்பு ஆகியவையும் இந்த வலிக்கு காரணங்களாக இருக்கலாம் கீழ் வயிற்றின் நடுப்பகுதியில் அதாவது தொப்புளின் கீழே நேராக வலி ஏற்பட்டால் சிறுநீர் பை கர்ப்பப்பை கோளாறுகள் காரணமாக இருக்கலாம் கீழ் வயிற்றின் இடப்பகுதியில் வலி ஏற்பட்டால் இறங்கு கூடல் கோளாறுகள் அதாவது வாட்இஸ் கால் ஹெர்னியா இடது சிறுநீர் குழாயில் கல் பாதிப்பு ஆகியவை காரணமாக இருக்கலாம் வலியை வைத்து காரணத்தை கண்டறிவது இங்கிறது நல்ல தேர்ந்த டாக்டராலையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அதை நம்மளும் உணர்ந்து கரெக்டான நேரத்தில் சில மருந்துகளை எடுத்துக்கிறது நல்லது அதுலேயும் குறிப்பாக பொதுவாக வயிறு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஜென்ரல் தம் ரூல் என்ன பார்த்தோம்னா அது சிறு சிறுகுடலில் ஏற்படும் கூடிய தொற்று கிருமி தொற்று என்ன பத்தொம்பதுவா சொல்லிடலாம் அதனால் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லும் போது கரெக்டான இடம் வலிக்கிற இடத்த குறிப்பிட்டு சொல்கிறது என்கிறது ஒரு நல்ல பயனை தரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோமியோபதியிலையும் வயிற்றில் எந்த பக்கம் வலி என்கிறத வச்சு மருத்துவம் செய்யலாம் அப்படி செய்யும் போது பத்தொம்பதுவா வழியாக இந்தாங்க நக்ஸ்வாம் சாப்பிடுங்க என்று சொல்கிறத விட்டுட்டு குறி காட்டும் மருந்துகள்னு சொல்லக்கூடிய வலது பக்கமாக கல்லீரலா 
ஸோ அப்போ கல்லீரல் சம்பந்த மருந்துகளும் உடனடி வழி நிவாரண மருந்துகள்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது கல்லீரல் சம்பந்த என்ன செல்லுடனையும் காடஸ் வகைரா வகைராங்கிற மருந்துகளும் அது கூட பெலடோனா மாதிரி வழியை குறைக்கக்கூடிய வலது பக்கம் வேலை செய்யக்கூடிய சில மருந்துகளையும் சேர்த்து எடுக்கும்போது இந்த வழியை நிவர்த்தி செய்யலாம் அதே போல் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஹோமியோபதி மருந்துகள் உண்டு அதனால் வழியை நம்ம முதல்ல டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது கரெக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா பல நாள் வழி கூட ஜஸ்ட் லைக் தட் உடனே சரியாகும் அதனால் தெளிவாக எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படி எடுத்து சொல்கிறத சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் ஜஸ்ட் ஒரு யூடியூப் சேனல் இல்லை ஹெல்த்துக்காக இயங்கும் இ லைப்ரரி எண்ணூறு பதிவுகளுக்கு மேற்பட்ட பதிவுகளை கொண்டுள்ள இ லைப்ரரி என்பதை எடுத்து சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்